ఒక్క కప్పు మైదా పిండి తీసుకొని ఇందులో కొంచెమంత ఉప్పు ఇందులో పెరుగు ఇలా కలిపేసుకొని కావాలంటే ఇందులో పాలు కూడా పోసుకుందాం ఇదేం పెరుగు తోడుకోదు కాకపోతే మనకి ఆ పెరుగు వేయడం వల్ల కొంచెం ఆ పుల్లతనంతో రుచి మరింత బాగుంటుంది ఈ విధంగా మనం స్లోగా పిండిని కలిపేసుకుందాం మనం కలిపిన తర్వాత కొంచెం నెయ్యి వెన్న లేకపోతే కొంచెం నూనె కూడా వేసి దీన్ని బాగా మర్దన చేయాలి దీన్ని మళ్ళీ మనం ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు రెస్ట్ ఇవ్వాలి రెస్ట్ ఇవ్వడం వల్ల పిండి మనం రుద్దుకోవడానికి చాలా సులభంగా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ పిండిని చెప్పాను కదా రెండు భాగాలుగా మీకు ఎంత సైజులో కావాలో అంత డివైడ్ చేసేసుకొని దీన్ని మనం ఉండలుగా కట్టేసి పెట్టేసుకుందాం అయితే ఈ ఉండలుగా కట్టి పెట్టినప్పుడు కూడా పైన ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్లా ఏదైనా చుట్టి పెట్టేస్తే పిండి ఎండిపోదు అంతేకాకుండా మనం రుద్దుకునేసరికి మరి కొంచెం సేపు రెస్ట్ కూడా అవుతుంది ఇది రెడీ స్టఫింగ్కి దీనికి కోడిగుడ్డు వేసి మనం చేస్తున్నాం సో ముందుగానే కోడిగుడ్డు ఉడికించి పెట్టేసుకున్నాను ఇలా గ్రేటర్ తీసుకొని లావుగా ఉన్న దాంట్లో నుంచి ఈ విధంగా మనం గ్రేట్ చేసేసామనుకోండి కోడిగుడ్డు బలేగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం కోడిగుడ్డుని గ్రేట్ చేసి దీని లోపల మనం ఉప్పు కారం ఏది కావాలంటే అది వేసుకొని చక్కగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు కోడిగుడ్డు ఉడకపెట్టేటప్పుడు కూడా నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తుంటాను మరీ ఎక్కువసేపు కాదు కేవలం ఎనిమిది నిమిషాలు ఉడకపెట్టుకుంటే మనకి కోడిగుడ్డులో వాసన రాదు ఇందులో మనం మిరియాల పొడి వేసుకుంటే బాగుంటుంది కారం కంటే మిరియాల పొడి దీంట్లో బెస్ట్ కావాలంటే మనం ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు చూడండి ఈ విధంగా వేసి మనం పరాటాలో వేసుకోవచ్చు కానీ ఉల్లిపాయలు మీరు ఈ విధంగా పరాటాలో వేయాలి అనుకుంటే కనుక బాగా ఫైన్గా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే కొత్తిమీర ఇందులో ఇంకేమి వేయను చిటికెడంత ఉప్పు వేసుకుందాం కోడిగుడ్డులో సహజంగా కొంచెం ఉప్పు ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి ఆమ్లెట్లో చాలాసార్లు ఉప్పు వేసేటప్పుడు కొంచెమే వేసామనుకుంటాం కానీ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది అందుకని చెప్పేసి కోడిగుడ్డు ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు ఆ ఉప్పు కొంచెం తక్కువగా వేసుకోండి ఫస్ట్ తర్వాత కావాలంటే వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మూడు పరాటాలు ఉన్నాయి మనం దీన్ని కూడా మూడు భాగాలుగా డివైడ్ చేసేసి పెట్టేసుకుందాం ఇది మనకి ఉండలా కట్టదు కాబట్టి మనం దీన్ని ఇలా తయారు చేసి పరాటాన్ని లైట్గా రుద్ది దాని లోపల దీన్ని స్టఫింగ్ చేసి తర్వాత చక్కగా రుద్దేసుకుందాం పిండిని కొంచెం సేపు రెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇంకొక విధంగా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ కొనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ విధంగా చేతితోటి స్లోగా ఇలా చేసుకోవచ్చు ఈరోజు మైదా పిండితో చేస్తున్నాము కావాలంటే మనం వేరే పిండిలు కూడా వాడి చేసుకోవచ్చు దీన్ని కావాలంటే లైట్గా కొంచెం రుద్దేసి కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం రుద్దేసుకొని దీన్ని తొందరగా మనం రెస్ట్ ఇచ్చేయచ్చు ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్లోగా ఈ కొనల్ని ఇంకా కొంచెం సన్నగా చేసుకొని ఏదైతే కోడిగుడ్డు మిశ్రమం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నామో దాన్ని మూడు భాగాలుగా చేసుకున్నాం మూడు పరాటాల కోసం దాన్ని తీసి ఇది పొడి పొడిగా ఉంటుంది దీంట్లో పెట్టుకొని తర్వాత ఈ కొనల్ని ఒక్కొక్క దాన్ని ఈ విధంగా చూడండి మనం దగ్గరికి తీసుకొని అంత దగ్గరికి తెచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ముడి వేసినట్టుగా వేసేసి మరి కొంచెం పిండి వేసి దీన్ని ఇలా తిప్పేసి ఇలా రెస్ట్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడే రుద్దకూడదు అయితే ఇందులో మనం ఎంత జాగ్రత్తగా చేసినా కొంచెం గాలి నిండుతుంది బుడగలా ఉంటుంది అది మనం రుద్దేటప్పుడు పగిలిపోతుంది దానికి ఎలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలో చూపిస్తాం మరొకటి ఇదే విధంగా ఇలా చేద్దాం చేసి దాంట్లో మన ఈ కోడిగుడ్డు మిశ్రమాన్ని తీసుకొని ఈ విధంగా పెట్టేసుకుందాం మరొక్కసారి ఇప్పుడు ఈ కొనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ విధంగా ముందు నుంచి తీసుకొద్దాం తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇలా దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా కాకుండా లైట్గా దీన్ని ఇలా తిప్పేసి ఇలా పక్కన ఒక రెండు నిమిషాలు మనం దాన్ని వదిలేయాలి అప్పుడు ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది దీన్ని చక్కగా రోల్ చేసుకోవచ్చు బుడగల మనకి గాలి లోపల నిండిపోయి ఉంది దాన్ని బయటికి లాగేయడం కోసం ఈ విధంగా హోల్ చేసేస్తే అందులో నుంచి గాలి వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ గాలి నిండింది ఈ విధంగా మనం అంటే అప్పుడప్పుడు అలా అవుతుంది పిండి ఎక్కువ మిశ్రమం తక్కువ వేసామనుకోండి అప్పుడు బాగోదు ఇప్పుడు ఏ కొనలో చూసినా మనకి ఆ పిండి మిశ్రమం చక్కగా ఉంది సో ఈ విధంగా రెడీ చేసేసి మనం తవ్వ మీద కాల్ చేసుకుందాం ఇంకొకటి కూడా అదే విధంగా చేసి పర్ఫెక్ట్గా ఈ రొట్టెల్ని కాల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దీంతోపాటు మరి బూందీ రైత బూందీ రైతా చెప్పాను కదా నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఆ కరకరలాడుతూ తింటూ ఉంటే బూందీ రైతాలో ఉన్న మజా నే వేరు చూడండి ఇక్కడ బుడగనే అటు ఇటు పరిగెట్టిస్తున్నాను సో దీన్ని ఫోర్క్ తీసుకుందాం ఇలా గుచ్చుదాం ఇదే విధంగా దీన్ని కూడా రోల్ చేసేసి తవ్వ చాలా వేడిగా ఉండాలి అప్పుడే మనకి ఈ పరాటాలు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు కాల్చుకుందాం లోపల కోడిగుడ్డు మిశ్రమం 
ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా మనం పెట్టేసుకున్నాం అందులో ఉల్లిపాయలు ఉంది కొత్తిమీర ఉంది మిరియాలు ఉంది ఆ కోడి గుడ్డు ఉంది దీన్ని తర్వాత మనం తింటూ ఉంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మన పరాటాన్ని ఈ విధంగా తెలిసిపోతుంది ఆ బుడగలు ఎక్కడెక్కడ మనకి చక్కగా వేడెక్కుతుందో అని సో కొంచెం ఇలా వేడెక్కిన తర్వాత మరో పక్కకు తిప్పుదాం ఎక్కడైతే ఒత్తుతూ ఉంటామో కింద అక్కడ కొంచెం వేడి చక్కగా వస్తుంది మనకి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది దీంట్లో మీరు నెయ్యి వేసుకుంటారా వెన్న వేసుకుంటారా అది మీ ఇష్టం రెండు పక్కల మనం మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు చేసుకోవాలి అయితే ఇలా కొంచెం కాలిన తర్వాత దీనిపైన మనం నూనె వేసుకుంటే బాగుంటుంది మరీ ఎక్కువ కాదు కొంచెం వేసుకుందాం తినేటప్పుడు చాలామంది దీంతో పాటు కొంచెం వెన్న కూడా వేసుకొని తింటారు మీకు కావాలంటే మీరు తినండి లేకపోతే లేదు మనకి నూనె ఇక్కడ రెడీగా పెట్టుకున్నాను బూందీ కోసం ఆ పెనం వేడిగా ఉంటే మన పరాట పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది ఆ లోపల ఉన్న మిశ్రమం కూడా మనకి అదేవిధంగా చక్కగా రెడీ అవుతుంది రెండు పక్కల తిప్పుకుంటూ మంచి రంగు రావాలి అలా మెరుస్తూ మెరుస్తూ మనకి రావాలి ఈ విధంగా మంచిగా అయిన తర్వాత దీన్ని వడ్డించుకుంటే తినే వాళ్ళకు కూడా ఆ ఆనందమే వేరుంటుంది మన పరాట ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా కాలింది దీంట్లో చక్కగా కొంచెం అంత నూనె వేసాను మరో పక్కకి తిప్పుదాం ఇక్కడ కూడా ఆహా ఇలా పరాటాలు కాల్చుకుంటూ అంటే మనకి ఇంట్లో రెండు స్టవ్లు ఉన్నాయనుకోండి అన్నిటి మీద పని జరగాలి అప్పుడే మనకి పర్ఫెక్ట్ సో పరాట పర్ఫెక్ట్లీ రెడీ కోడి గుడ్డు పరాట దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో మైదా పిండి కొంచెం ఉప్పు పెరుగు కొన్ని పాలు నూనె అన్నీ వేసి సాఫ్ట్ పిండిలా మర్దన చేసుకోవాలి ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు దాన్ని రెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఉండలుగా తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత మనం ఉడికించిన కోడి గుడ్డుని చూపించిన విధంగా చక్కగా గ్రేట్ చేసి దాంట్లో మిరియాల పొడి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర కొంచెం ఉప్పు దీన్ని చక్కగా కలిపి మనం చేసుకున్న ఈ పరాట ముద్దలలో కోడిగుట్టు మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసి చూపించిన విధంగా వాటిని దగ్గరికి చేర్చి సీల్ చేయాలి మరి కొంచెం మైదా పిండి వేసుకొని దాన్ని సన్నగా రొట్టెల్లా చేసుకోవాలి వెన్న కానీ నూనెతో కానీ పరాటాలని మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా టేస్ట్కి టేస్టీగా ఉంటుంది